আসসালামু আলাইকুম আজকের প্রেজেন্টেশন ক্লাস বায়োলজি অর্থাৎ জীববিজ্ঞান পঞ্চম অধ্যায়ের উপর গতকালকে একটি পরীক্ষা হয়েছে সেই পরীক্ষার সলভ প্লাস প্রেজেন্টেশন ক্লাস নিয়ে দশম শ্রেণীর ছাত্র মোস্তাকিম রাশি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ও প্রথমবারের মতো প্রেজেন্টেশন দিচ্ছে এন পেয়েছে মোস্তাকিম সোমবারের দিন পরীক্ষা হয়েছে আমাদের বায়োলজি তো তারপরের দিন অর্থাৎ মঙ্গলবারের দিনই হচ্ছে আমরা সলভ ক্লাস দিতে গিয়ে আমরা বন্ধুদের মধ্যে থেকেই এই সব ক্লাসটা দিয়ে থাকি তোমরা জানো ইতিমধ্যে যে হচ্ছে আমাদের মানবন্ধটা পরিষ্কার চিহ্ন এবং একটি সৃজনশীল থাকে তো একটা চলো সৃজনশীল প্রশ্নটা সলভ করি উদ্দীপকে দেওয়া আছে শাহিনার উচ্চতা একশো পঞ্চাশ সেন্টিমিটার এবং ওজন ওজন হচ্ছে আটানো কেজি তার বড় ভাই আবির আবিরের রাতের খাবারের পরিমাণ চারশো গ্রাম যাতে শর্করা থাকে ষাট পার্সেন্ট আমিষ থাকে বিশ পার্সেন্ট এবং চর্বি থাকে পাঁচ পার্সেন্ট আর বাকি অংশ রাফেজ থাকে প্রথম প্রশ্নে বলেছে কয়ে বলেছে ডাইব্যাগ কি ডাইব্যাগ হচ্ছে একটি উদ্ভিদ উদ্ভিদের একটি রোগ সালফারের অভাবজনিত কারণে উদ্ভিদের যে হচ্ছে কাণ্ড মূল এবং পাতার শস্য থেকে যে পর্যায়ক্রমে টিসু যে মারা যেতে থাকে সেটাই হচ্ছে ডাইব্যাগ আর এবার হচ্ছে খ নম্বর প্রশ্নে বলেছে বাস্তবমুখী মেনু পরিকল্পনা আর প্রয়োজন কেন এখানে বাস্তবমুখী মেনু পরিকল্পনার প্রয়োজন বলতে সম্পূর্ণ বোঝানো হয়েছে সুষম খাবারকে সুষম খাবার আমাদের হচ্ছে দেহ গঠন এবং সুস্থ সবল দেহের জন্য সুষম খাবারের গুরুত্ব অপরিসীম হচ্ছে দেহের পরিপুষ্টির জন্য ছয়টি ছয় উপাদান বিশিষ্ট সুষম খাবার খাবারের মেনু পরিকল্পনা করা আমাদের প্রয়োজন এবার এটাকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য বাস্তবমুখী করার জন্য আমাদের তিনটি বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে এক নম্বর হচ্ছে দেহের চাহিদা এবং দুই নম্বর হচ্ছে খাদ্যের সহজলভ্যতা এবং তিন নম্বর হচ্ছে তোমার পারিবারিক আয় এখন দেহের চাহিদাটা হচ্ছে তোমার দেহে কোন উপাদানটা কম সুষম খাবারের মধ্যে কথা তোমার ধরো চর্বি তোমার শরীরে একটা ফ্যাট কম আছে তাহলে আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে যেটা তুমি নির্ধারণ করলে নির্ধারণ করার পরে দ্বিতীয়টা কি দ্বিতীয় হচ্ছে সহজলভ্যতা এমন খাবার যেন তোমরা এই খাবারটা চয়েস করলে যে যে খাবারটা তোমার শরীরের জন্য উপকারী ফ্যাটও হবে এবং সহজলভ্য হবে বাজারে এমন কোনো খাবার একটা ইন্টারনেট থেকে এমন একটা খাবার বের করলে যে বাজারে পাওয়াই যায় না যেমন কথার কথা অ্যাভোকোটা বাংলাদেশ সচরাচর বাজারে গেলে পাওয়া যায় না আরেকটা এবার হচ্ছে পারিবারিক আয় অ্যাভোকোটার দাম বেশি এখন পেয়ে গেছে বাজারে সহজলভ্য কিন্তু তোমার এবার টাকা নেয় তাহলে হলো না এই তিনটে তোমার থাকতে হবে তাহলে সেটা বাস্তবমুখী মেনু পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হবে এবার হচ্ছে গণম্বর গণম্বর বলেছে আবির তার রাতের খাবারতে কত কিলো ক্যালোরির শক্তি পায় তা নির্ণয় করো এখানে বলেছে আবিরের রাতের খাবারের পরিমাণ চারশো গ্রাম এখানে এখানে উদ্দীপকে যেহেতু চারশো গ্রাম বলা আছে অনেক অনেকাংশে থাকে এক কেজিও থাকতে পারে পাঁচশো গ্রাম এটা প্রশ্ন ভেতরে থাকতে পারে এ বলেছে সে বলেছে সে ষাট পার্সেন্ট সরকার আমিষ শর্করা খাই বিশ পার্সেন্ট শর্করা খাই আমিষ খাই আর হচ্ছে পাঁচ পার্সেন্ট চর্বি খাই তো এটাকে এটা অঙ্কের মাধ্যমে দেখাতে হবে
আমিষ খাই তাহলে হচ্ছে চারশো গ্রাম খাবারে আমিষ খাবে এরপরে বলেছে পাঁচ পার্সেন্ট খাই চর্মি তেমনি আবি খাবারে পাঁচ পার্সেন্ট চর্বি চারশো বলেছিল প্রশ্নে যে হচ্ছে আবিত্তার ক্যালোরি কত শক্তি পায় তোমাদের বই দেখবে যে বিধান বই একশো চার নম্বর পৃষ্ঠাতে প্রথমেই দাও আছে শর্করা আমিষ আর হচ্ছে চর্বি লিখবি অঙ্কটুকু দেখো আমরা পাবো ওগুলো তাহলে সম্পূর্ণ আসবে কত এখানে আমরা দেখো রাফেজ দেওয়া আছে বাকি অংশ সেখানে রাফেজের অংশটা আমরা করবো না তার কারণ এখানে যে হচ্ছে বিজ্ঞানে আর দেওয়া আছে ওজন দেহের ওজন ওজন আটান্ন কেজি আমরা জানি বিএমআই ইকুয়াল টু কোন ডাউট হলে সাথে সাথে প্রশ্ন করব আদর্শমান হচ্ছে তাহলে <laughs> 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 
আচ্ছা আমি যদি বলি যে একজন ব্যক্তিকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হলে কতটুকু থাকতে হবে আর যদি চব্বিশের উপরে থাকে তাহলে ও বেশি ওজনের অধিকারী আচ্ছা আচ্ছা ভেরি গুড প্রথম কথা হচ্ছে শেষ কিছু বলতে চাও কেমন লাগলো আজকের প্রেজেন্টেশন অভিজ্ঞতাটা কেমন লাগছিল ভয় ভয় লাগছিল থ্রিলিং ইজি হয়ে গেছে আচ্ছা ফার্স্ট কথা ওকে কার সাথে মিল লাগছে বলো তো কোনো কিছু খুইজ বা কিছু নিয়ে আসছো ওদের জন্য কিছু নিয়ে আসছো বা কোনো দাদা বা কিছু হ্যাঁ একটা বলো দেখি কালকে কিন্তু আচ্ছা তাহলে উত্তরটা কি হবে কারো মাথা দিয়ে আসেনি আমার মাথা তো ছিলই না আমি যদি বলো হরি আচ্ছা যাই হোক মোস্তাকিম ওর প্রথম প্রেজেন্টেশন হিসেবে অদ্ভুত দিয়েছে খুবই সুন্দর প্রেজেন্টেশন করেছে অ্যাজ ফাইমের মতো ব্যাড লাক যে ফাইমেরটা ওই জন্য এখন আর লাইভ দিচ্ছি না কারণ লাইভে অনেক সময় ডিস্টার্ব হলে ওইটুকু আসে না আটকায় যায় ওই জন্য ভিডিও করে দিচ্ছি যেন ওইটা থেকে যায় সারা জীবন ইউটিউবেও কংগ্রাচুলেশনস অ্যান্ড ভেরি ভেরি ওয়েল ডান তালি দাও একটা ওর জন্য ধন্যবাদ মোস্তাকিম আমাদের আগামী প্রেজেন্টেশন নিয়ে আমাদেরই কোনো বন্ধু আবারও আসবে আমাদের সামনে সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ সবাইকে থ্যাংক ইউ মোস্তাকিম